Hello, everyone. Welcome to Drummerhood at Home. Amra Shabai a pandemic lockdown. Ebong probably this is the best thing to do. Amadan Nije de K safe rakha journal. Ebong Amra A Shomita Kajilagabo, Kichakta Korbo, Baso Thakbo, Hashitak, Hashikushu Thakbo, Ebong Susa Thakbo. So um, this is a beautiful initiative, uh, Drummerhood at Home. Uh, by Stargazer and Stargazer Chotto Korektu Boli. Stargazer has been um, uh, working with drummers. Uh, Amra uh, 2019, 18, eh, we have uh, uh, organized the very first drum fest in Bangladesh and it was a tremendous success. So uh, on that note, uh, we will be talking with some of our beloved musicians. So Jehetu, first of all, being a drummer, our weak point always with the drummers, for the drummers, by the drummers. So, uh, Atke, we have our uh, guest. And um, to kick off this show, we have none other than our beloved Sheikh Munirul Alam Tipu Bhai, widely known as Tipu Bhai from Warfiz. So, Shabai Tipu Bhai Warfiz Namichi. So, Tipu Bhai, actually, he has a humongous, long journey in music industry. Atke, take an essay, Shay, it is it. Uh, musician uh, unar obodan a music industry development er pichone onek amra jara kach theke take dekhechi amra jani jokhoni kono issue hoy jokhoni kono development er byapar ashe about this industry tipu bhai shobshomoy shamne thake ebong ajke amra tipu bhai shonge kotha bolbo about his long musical journey and we'll try to find out some things that amra oneke jani na and um, let's see ki hoy it's an informal thing, so uh, hello, Tipu Bhai. Salaam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Kika bati ye. Salaam alaikum, Bhai. Ki osta? How's everything? Alaikum salam. Achi chole jaache. Bhalo. Allah bilal. Ti bhalo. Aayi to chole jaache. Locked. Kichu korte pari na. Drum nahi baasha. Baaje to pari na. So. Aki osta. Shabai bate. How's your health? How's everything? So far, so good. Okay. Achi, so far, so good. Bhalo achi, choli achi, alhamdulillah. But shabdhane achi, shachetun thakar chishta kurchi. Unnodirke shachetun kora chishta kurchi. Eito, ebhabe achi. I guess Amrader Gore Takate could shop the biggest fight against this whole thing. Ebong Akiopore Proti, a Dekeraka, basically. Shabai Tika Sikina, Sudunija Tikta Tovena, Shabaputi, Nojo Derita Raktobe, Jano Mane Ami Tikta Klamar Pasha Jano Tiktake, at least Coach Cover Raka Kihochena Hoche. So it is a tough, tough time, and uh, we will get over it some sometime in the, in the future. Inshallah. But Eight take into Shujo, Kichu Koran Nai, so at the Vajir. Yes, Koraval. Yes, Koraval. So, do I ask you? I want to talk to you about a lot of things. Jeta, uh, we're going to take you down on a butcher agi. So, <laughs> I hope, I hope I'll be ready. <laughs> <laughs> because I don't uh, know Tiki could be keep on me. No, no, no. I mean just start to uh let's 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 just start. Uh uh childhood. Childhood. After childhood near the Shuru Kurbo, but after Pusta said I mean Kotai Nija of the gun. Oh no. Oh no. But uh Egula uh okay, I'm sharing with you. And the audience, yeah. of course. Yeah. Uh, I mean, actually, um, on a chute balate, uh, tablet, tabla shaker shurukuri, uh, on a good, uh, at a man on a kage, at a around nineteen seventy six. Ushomayami, uh, Chanote, Burtihui, Amar, uh, Bondrog, uh, Ye, Robin the Shungi Chicken, Arikuna Chicken, classical, Tamuna de Chate Chanote, the Tami, Wangami, Tabla Shikta Mokane, uh, most of the Guru Chiden, Modunda. So, we have a course in class, and we have a full course to complete. But we have a lot of people who are ready to do this. But we have a lot of people who are ready to do this. But we have a lot of people who are ready to do this. But we have a lot of people who are ready to do 
ন্যাচারালি তারপর আমার বোনের আরেকটা দল ছিল হলিয়াপুর ওনার সাথে ইয়ে দলীয় সঙ্গীতে নতুন করে পার্টিসিপেট করা সম্পূর্ণ গবিবাগে বাজাচ্ছেন তখন আমি যখন গভীর বাগে থাকি হ্যাঁ আমি যখন গভীর বাগে থাকি ওই সময় এটা হলো তোকে বলছি কথা আমি টিভিতে যখন অনুষ্ঠান দেখতাম হ্যাঁ তখন ওই শ্রদ্ধ ইয়ে পিয়ারু ভাই এবং অন্যান্যরা বাজাতেন হ্যাঁ স্পন্দন উচ্চারণ শিল্প গোষ্ঠী এসব অনুষ্ঠান সলিড গোল্ড এগুলো যখন দেখতাম তখন পুরা অন্যরকম একটা ইয়ে মানে অনুভূতি কাজ করত যাই হোক আমার এক বড় ভাই ছিলেন কবিবাগে ইকবাল ভাই উনি ইকবাল ভাই হলো আমাদের যে শেখ সাহেদ ভাই আছেন গান নেবেন গান রোকজানা সাহেদ ভাই ওনার আপন ভাই ঠিক আছে সাহেদ ভাই ওকে 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 সাহেদ ভাই আপন বড় ভাই হ্যাঁ আচ্ছা তা উনি খুব ভালো একজন কম্পোজার ছিলেন এবং ইয়ে গিটারিস্ট ছিলেন হ্যাঁ আচ্ছা তা উনি একদিন কঙ্গ বাজিয়েছিলাম তবলা কঙ্গ বাজিয়েছিলাম হ্যাঁ তা এরকম একটা আমার ইয়ে চলে আসে মানে মানে বাজানোর অভ্যাস হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় আমি নানান জায়গায় আমার বন্ধের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি বাজাতাম পাড়ার বিভিন্ন ভাই বা আপুদের অনুষ্ঠানে আমি বাজাতে যেতাম তবলা হোক হোক যাই হোক পার্কেশন তা এই হলো অবস্থা তা ইকবাল ভাই আমাকে দেখছেন যে আমি প্রচন্ড ড্রামস এর ব্যাপারে ক্রেয়ে দিই কিন্তু আমি ড্রামস কখনো চোখে দেখিনি একদিন হঠাৎ উনি আমার বাসায় আসলেন হঠাৎ একদিন আমার বাসায় আসলেন আর সকাল এগারোটার দিকে বললো যে হঠাৎ এসে আমাকে বললো টিপু কি করিস বলে তো ইকবাল ভাই আছি বসে আছি এই বলে ড্রাম বাজাবি একটা শর্ত আছে ওখানে আমি যা যা বলবো তুই শুধু হ্যাঁ করবি হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাবি তুই কোনো কথা বলবি না আচ্ছা ঠিক আছে আহ যাই হোক আমি একেবারে এক্সাইটেড নিয়ে গেল আমাদের বাসা থেকে একটু কাছে গেম আসলেন তো ওইখানে গেলাম তখন কিন্তু আসলে ব্যান্ড ব্যাপারটা ওইভাবে ছিল না তখন আসলে শিল্প গোষ্ঠী শিল্প গোষ্ঠী বলা হতো হ্যাঁ 
হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন ওনার সাথে আরো তিনজন আপু আরো তিনজন ছেলে ভোকাল টোটাল সাতজন ওনারা চারজন ছেলে তিনজন মেয়ে আর ইনস্ট্রুমেন্টে ছিল একজন ড্রামার একটা কঙ্গো প্লেয়ার একজন তবলা আর হলো গিটার আর কিবোর্ড এই ছিল ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাঁ তা আমি আমি ওখানে যাওয়ার পর ড্রামস আছে সবকিছু আছে সেট করা আমি আমি অনেকক্ষণ শুধু ড্রামস এর দিকে তাকিয়েছিলাম ড্রামস সামনে গিয়ে প্রথমে দেখছি ঠিক আছে তারপর যাব মানে আজকে রাখতে পারতেছিলাম না বাজাচ্ছ তুমি কতদিন ধরে বাজাচ্ছ তখন আমি জাস্ট করব যে এই আজকে প্রথম ড্রামস দেখলাম উনি আমার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে ইকবাল ভাই বললো যে এক বছর ধরে ড্রামস বাজাচ্ছে হ্যাঁ আমি ইকবাল ভাইয়ের দিকে তাকাই আছি তারপর আমি আমার কিছুক্ষণ মাথা নানলাম হ্যাঁ তারপর বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা গান করছি তুমি বাজাও আমাদের সাথে একটু বাজাও হ্যাঁ তাই বললাম ঠিক আছে তার আগে আপনার একটু একটা গান করেন হ্যাঁ একটা গান করেন যে আরেকজন ড্রামার আছে সে সহ সবাই সহ তারা গান করা শুরু করলো আমি শুধু ড্রামসের জীবনে প্রথম দেখছি তুর্য সেটাও দেখতেছি তো আমি তিনটার কম্বিনেশন শুধু দেখতেছি কিভাবে কি হচ্ছে ঠিক আছে তবলা কি আমি আমি বুঝতেছি তবলা প্লেয়ার কি করতেছে তো ওটা ড্রামস কিভাবে কি হচ্ছে সেটা আমি রিলেট এবং কনভার্ট করতেছি কিভাবে করা যাবে কি হবে কিচ্ছু জানি না যাই হোক যেভাবে ছিল ওইভাবে নিজের মতো করে কাছাকাছি নিয়ে এসে একটা প্রতিষ্ঠানে বসলাম বসে অটোমেটিক যেহেতু তবলা বাজাতাম অটোমেটিক একটা কিউ দেয় টেন্ডেন্সি চলে আসে ইউ নো ডায়ট দিলাম হ্যাঁ বাজাচ্ছে দেখলাম হ্যাঁ তা আমি ওই তারপর যে সেকেন্ড টাইম স্টার্ট করলাম ক্লিক দিয়ে একবারে শেষ করলাম গানটা সবাই খুব অবাক হলো তা আমাকে অডিশনের পরপরই বললো যে আমাদের সামনে বেশ কিছু টিভি অনুষ্ঠান আছে অন্যান্য কিছু অনুষ্ঠান আছে ওগুলোতে তুমি বাজাবো আমাদের সাথে এবং কালকের থেকে তুমি রেগুলার প্র্যাকটিসে আসবা আগামী দশ দিন পর থেকে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো শুরু হবে এবং আমার লাইফের ফার্স্ট প্রোগ্রাম ড্রামস বাজাবো হলো টিভিতে লাইভ টিভিতে ঠিক আছে তখন ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন ম্যাগাজিন যুব মেলা আরো অনেক কিছু আনন্দ মেলা অনেক কিছু হতো অনুষ্ঠানগুলো তো এরকম দুই তিনটা প্রোগ্রামে বাজাতে হবে তা আমি পুরো এক্সাইটেড আমি আসলে কি করব না করব কিছু বুঝতে পারতেছিলাম না সত্যি কথা প্রথমত ড্রামস জীবনে প্রথম দেখলাম বাজালাম বাজাতে টুকটাক চেষ্টা করে পারলাম তারপর আবার আমার প্রথম অনুষ্ঠান হবে বিটিভি মানে যেটা আমি চিন্তা করি বিশাল বিষয় বিশাল হ্যাঁ এলিভে তারপর তারপর আমি ইয়ে করলাম আহ এই শুরু হলো আমার ড্রামস এর যাত্রা এইভাবে ছিল বা কাউকে 
কি আইডলাইজ করতেন বা আছে না যে আমি ওই রকম বাজাইতে চাই এরকম কি কোনো কোনো ইয়া ছিল ধরেন আমি বলি ওই সময় আসলে আমাদের তখন স্পুল রেকর্ডার ছিল গান শোনার জন্য স্পুল ছিল আর রেডিওগ্রাম ছিল লং প্লে ঠিক আছে তা আব্বা খুব রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতো প্রচন্ড রবীন্দ্র সঙ্গীত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় অনেক এই টাইপের গান গুলা শুনতো আমার ভাই কিছু বন্ধুদের কাছ থেকে এলপি কালেক্ট করতো বিটলস এর কালেক্ট করতো ভেঞ্চার্স এর কালেক্ট করতো শ্যাডোল এর কালেক্ট করতো সেন্টানার কালেক্ট করতো ঠিক আছে ওইগুলা উনি যখন শুনতেন তখন আমি এগুলা মানে খুব ভালো লাগতো কিন্তু আমি তো বাঁচাতে পারতাম না ওইভাবে ইয়ে হতো না হ্যাঁ যাই যাই হোক যখন তবলাটা হলো এবং ওইগুলোর সাথে আস্তে আস্তে রিলে করতে পারলাম তখন ওইভাবে চিন্তা হতো কবে এদের মতো বাজাতে পারবো আর ওই সময় টিভিতে ওই সোর্স এর অনুষ্ঠান স্পন্দন অনুষ্ঠান এগুলো হতো উচ্চারণ অনুষ্ঠান পিয়ারু ভাই পিলু ভাই উনাদের বাজানো দেখে তখন মনে করতাম কখন কবে ইনাদের মতো বাজাতে পারবো কবে ইনাদের মতো আর ইয়ে করতে পারবো ওইভাবে জিনিসগুলো আসলে কাজ করেছিল ছিল ওকে <laughs> আমি এরপরে যেটা হয়েছিল ওই একাশি বিরাশি সালে যখন শুরু করি তখন বাজানো শুরু করলাম এবং বিস্ফোরণ শিল্প গোষ্ঠীর মাধ্যমে অন্যান্য জায়গায় অনুষ্ঠান শুরু করলাম তখন ওকে আছে শুধু হাসে অবস্থা থেকে আমি বিস্ফোরণ শিল্প গোষ্ঠী এবং ইকবাল ভাই কে নিয়ে আমিন ভাই কে নিয়ে হ্যাঁ আমরা প্রথম আমার যেটা ব্যান্ড ছিল নাম হলো পনি মিউজিক্যাল ব্যান্ড পনি মিউজিক্যাল ব্যান্ড এবং এই ব্যান্ডের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল টিভিতে ঠিক আছে আমরা পরপর টিভিতে বেশ কিছু অনুষ্ঠান করি তারপর আরো অনেক কিছু অনেক জায়গায় বাজানো হয় একের পর এক করে স্টার সে বাজানো হয় তারপর ট্র্যাক্টার সে বাজানো হয় এরকম বেশ কিছু জায়গায় বাজানো হয় আর তার আগে যেটা আমরা আজম ভাইয়ের যে ব্যাপারটা তার আগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড ফর্ম করি তার নাম ছিল স্কর্চার স্কর্চার স্কর্চারে আমরা স্কর্চার এটি ফোরে আমরা ফর্ম করি স্কর্চারে আমরা ছিলাম আমি ছিলাম ড্রামসে তারপর হলো পেন্টাগানের সুমন এবং ওই সময় ব্যান্ডটা বেশ কিছু বেশ কিছু অনুষ্ঠান করে এবং বেশ নাম ডাক করে তারপরে আমার এইটি ফাইভে আমি এস এস সি এক্সাম দিই এস এস সি এক্সাম এর পরপরই আমার আজম ভাই ওখান থেকে ডাক আসেন উচ্চারণে বাজানো শুরু করি কত মার্চ এপ্রিল এই সময় পর্যন্ত দুই বছর প্রায় আমি বাজিয়েছি উচ্চারণে এবং ওইটা আসলে অন্যরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আসলে আমরা তখন মিউজিশিয়ানরা সবাই মনে করতাম যদি ভালো মিউজিশিয়ান হই তাহলে হইতে হবে সবকিছু তখন দেখতাম কি সুন্দর করে রিলেট করতেছে এবং কিভাবে অডিয়েন্স কে মাতাচ্ছে সবকিছু আচ্ছা ওই সময় মানে ওই সময় এই যে আপনি 
just matric porikha dilen ebong started to play with azam bhai and i'm sure onek show hoyto onek shomoy baire thakte jaite hoyto rate bashay firte deri hoyto mane oi shomoy ei situation ta ki chilo mane ei ta ami nije face korchi onek pore eshe so apni jehetu aro age so oi shomoy ei social byapar ta ki chilo mane bashay bashay theke i'm sure temon kono jhamela hoyto na naki hoyto उदाहरण दी तुम जो घटना सामने ब्राह्मण बाड़ी शो छोड़ दिल सबकिछ परशुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुदीनुरुद
আমার স্কুল ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক হাই স্কুল ঠিক আছে আমার স্কুল এই রাস্তার এ সাইডে আর রাস্তার উল্টা সাইডে হলো নটেডেম কলেজ ঠিক আছে তা আমার স্কুলের টিচাররা সবসময় বলতো যে তোমাদেরকে কেমন লেখাপড়া করেছি বুঝবো তোমরা যদি রাস্তার এপার থেকে ওপারে তোমরা অ্যাডমিট করতে পারো অ্যাডমিশন নিতে পারো ঠিক আছে তো এটাও কি বলবো স্যাররা বলেছেন যাই হোক তা পরীক্ষা দিলাম নটেমে পাস করলাম কমা ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলাম অ্যাডমিট হলাম অ্যাডমিট হলাম কমার্সে আহ ওটার ক্লাস ক্লাস শুরু হলো কয়েকদিন পরেই আমার কমল ওদের একটা ব্যান্ড আছে নাম ওয়ার্ড ফেস কিন্তু ওটা খুব একটা না কারণ ওদের যে ফর্মাল লাইন আপ ছিল ওই ড্রামার ফ্যামিলির কারণে এখন মিউজিক করতে পারছে না ড্রামা আচ্ছা ঠিক আছে এতটুকুই সার্কেল হয়ে গেছিলাম তারপর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা ইনস্টিটিউটে একটা কনসার্ট করব রকস্টারটা আর যেহেতু নাই আমরা একটা কনসার্ট করবো ফ্রেন্ডস নামে তখন স্কচার আর হচ্ছে না তখন আমি কমল সুমন ইমন ছিল এটা তারপর ওইখানে কনসার্টটা করলাম এবং গিটার বাজানোর কথা ছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় নিলয় নিলয় ভাই নিলয় দাস ইউ নো দ্যাট নিলয় দাস উনিও ওইটা উনি অসুস্থ হওয়ার কারণে উনি পারেননি হ্যাঁ তখন ওই তাসনিম গিটারটা বাজায় হ্যাঁ তাসমিন তাসমিন গিটার বাজায় ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল এবং ওই শোটা ওইখানে আমরা আমরা এই ব্যান্ডের নাম ছিল ফ্রেন্ডস কারণ ওখানে আমরা বিভিন্ন ব্যান্ড থেকে সবাই একসাথে হই শুরু করলাম তারপর এই শো এর পর কমল আমাকে বললো আমরা দুজন ক্লাসের ফাঁকে কলেজের ক্লাসের ফাঁকে আমাদের কলেজের পিছিয়ে একটা আলমবাগের গলি ছিল ওটার নাম হলো ওখানে একটা হোটেল ছিল খুব নাম করা ডালাস হোটেল তারপর আমি এগ্রি করলাম হোয়াটসঅ্যাপে কাজ করবো এইভাবে শুরু হলো এটি সিক্স এর প্রথম দিক থেকে হ্যাঁ এইতো এইভাবে শুরু হলো আমাদের আমার হোয়াটসঅ্যাপ যাত্রা আচ্ছা তুই ভাই ছোট্ট একটু ইয়ানি বেশ কিছু কমেন্ট আসতেছে আওয়ার গুড ফ্রেন্ড Gaurav Chatterjee, Gabu from Kolkata. Right. Sends a lot from you. For, <laughs> and uh, he says, uh, hello, Tipu Bhai. Hello, Tucho. So good to see you guys. Lots of love from Kolkata. <laughs> All right. Uh, hello, hello, Gaurav. Hello, Gaurav. Good to see you. You can see our next one. Good to see you. And um, uh, oh, our beloved Georgie Napa. The first All female right. drummer, right? So excited to see these great drummers. <laughs> আমি <laughs> 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 So Warface, মানে আমি ইনফ্যাক্ট আমি যখন ফার্স্ট বাংলাদেশের সিনটা নিয়ে মানে আমি নাইনটি টু তে দেশে আসছি তো ওই সময় আমার কাছে আইভ জাস্ট হার্ড আমি জাস্ট কানে শুনছি যে ব্যান্ড আছে তিনটা যেটা হচ্ছে রকস্টারটা ওয়ারফেস এস এস এরা সবাই দে প্লে রিয়েল রক 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 আর কি মানে সো 
আমি ইনফ্যাক্ট আমার ফার্স্ট শো তে আপনাকে দেখা ইস নাইনটি টু বাম্বা কনসার্ট উইমেন কমপ্লেক্স যেটার ফার্স্ট ব্যান্ডে আপনি বাজেছেন উইথ উইনিং এবং এটার সেকেন্ড লাস্ট ব্যান্ডে আপনি বাজেছেন কমল ভাইকে আমি তখন ফার্স্ট দেখি কমল ভাই তার ঠিক দুই দিন আগে না একদিন আগে হ্যাঁ পাওয়ারফুল স্টাফ এই মুভমেন্টটা কি জাস্ট ন্যাচারালি হয়েছে না ইট ওয়াজ লাইক ইউ গাইস ওয়ান্টেড টু ডু ইট নাকি ওই সময় এটা এটা মানে দরকার ছিল বা হয় নাই মানে কি ছিল ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি একটু বলবেন এটা এটা এটার আগে আর একটু স্টোরি আছে তাহলে এটা ক্লিক করতে হবে বলতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন না প্লিজ সেটা হলো যে আমরা এইটটি সিক্স আমরা ওয়ার্ফে ইয়ে ফ্রেন্ডস আর রকস্টার কন্ট্যাক্ট করলাম আর্লি তারপর তারপর আমি আর কমল মিলে ওয়ার্ফেসটা একটা শেপ আপে আনলাম তারপর আমরা একটা এইটটি সেভেনে এপ্রিলে আমাদেরই বন্ধুরা অর্গানাইজ করেছিল হোটেল সোনার গায়ে একটা কনসার্ট ওয়ার্ফেস রকস্টা হার্স লাইন তারপর ইন ঢাকা সোর্স তারপর আরো বেশ কিছু ব্যান্ড ছিল হ্যাঁ সাত আটটা ব্যান্ড ছিল এটা একটা সিরিয়াস মাইলস্টোন কনসার্ট ছিল হ্যাঁ তো ওখানে বাজালাম ঠিক আছে ওখানে বাজালাম ওটা একটা সিরিয়াস সাকসেসফুল শো হলো অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স তারপর যেটা হলো যে ইয়েরা আমাদেরকে আমরা শো করলাম আমাদের যেটা হলো যে আমরা সব সময় বিকালে আড্ডা মারতাম একসাথে দুপুর তিনটা সাড়ে তিনটা বাজতো আমরা একসাথে মানে একসাথে আমরা আমাদের বন্ধু পরশের বাসায় আমরা মিট করতাম ইউনো পরশ ভাই পরশের বাসায় আমরা মিট করতাম ওইখানে সবাই মিট করে আমরা তারপর এলিফেন্ট রোডে আসতাম এলিফেন্ট রোডের গলির পোলা পাইনা আমরা ঢাকেশ্বরাটনে <laughs> ঠিক আছে আমাদেরকে ওই সময় এই বাম্বার কনসার্ট আমরা করেছি তখন সব আমরা কাভার নাম্বার করতাম ইংলিশ গান করেছি ঠিক আছে ইংলিশ গান করেছি আর করতাম আমাকে যেটা ইয়ে করলো যে আমাদের আসলে এই চারটা ব্যান্ড ওয়ার্ফেস রকস্টার এস এস ইন ঢাকা এই চারটা ব্যান্ড সবসময় আমরা একসাথে হ্যাং আউট করতাম এবং আমরা সবকিছু সবকিছু শেয়ার করতাম ইউনো দ্যাট হ্যাঁ শেয়ার এভরিথিং আইডিয়া জিনিসপত্র ওয়াট নট হ্যাঁ স্টিল তো যাই হোক ওই যেটা হলো যে ওই আমরা ওই বাম্বার এইগুলা হলো বাম্বার এইটের কনসার্ট হলো খুব সাকসেসফুল কনসার্ট হলো নাই নব্বই দশকে এরশাদ আন্দোলনের পর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা কনসার্ট হয় ওই সময় ঠিক আছে হম এটা হলো পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এটা নব্বই ছাব্বিশে এপ্রিল ছিল তা আমা আমরা তখন বাম্বার মেম্বার হয়েছি মাত্র ওয়ার্ডের ডক্টরটাকে ইন্দাকা এইস হ্যাঁ তো আরো অন্যান্যরা ছিলেন আমরা তখন সদ্য মেম্বারশিপ পেয়েছি তা আমরা ওই কনসার্টে বাজাতে পারবো না আমাদেরকে বলা হলো কেন কারণ এটা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আর সবকিছু আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের নিজেদের গান অরিজিনাল সং লাগবে নট কাভার সং যার যার অরিজিনাল গান গাইতে হবে তা আমরা কেউ এটাতে রাজি ছিলাম না আমরা চারটা বেন্ডার কেউ রাজি ছিলাম না কারণ আমরা কখনো করি নাই এই জন্য আমরা বুঝতে পারছি হ্যাঁ তারপর যাই হোক যখন আহ মাকসুদ ভাইয়ের কাছে গেলাম মাকসুদ ভাই আমাদের সবাইকে বুঝালেন কনভিন্স করলেন তোমরা করো আলটিমেটলি আমাদের দেশের ল্যাঙ্গুয়েজটা হলো ভাষাটা হলো বাংলা তোমাদেরকে দেশের অডিয়েন্স এর কাছে যেতে হলে বাংলা ভাষাতেই কমিউনিকেট করতে হবে আদারওয়াইজ হবে না কোনো কিছু তো এইটা আমাদের স্ট্রাইক করলো সবকিছু লজিক্যাল অফ কোর্স তখন আমরা সবাই 
একসাথে বসলাম এবং এক একের ভান্ডার থেকে গান বার হওয়া শুরু হলো যেমন বাংলার ভান্ডার থেকে অফুরন্ত গান আসলো তারপর মৈলন ইমরান এদের কাছ থেকে অনেক গান রক স্টার্টার আরশাদ সবকিছু মাহবুব মানে তারপর সাইদ ফুয়াদ সবকিছু অন্যরকম কম্বিনেশন এবং গানগুলো আমরা ইয়ে করলাম আমাদের প্রথমে প্রায় ছিল যে আমরা এখানে আর একটু ইয়ে আছে যে এই আমরা ইয়ে করলাম দেখলাম যে হ্যাঁ গান আমাদের আছে তখন আমরা বললাম যে হ্যাঁ আমরা কয়টা করে গান করতে হবে বললো যে পারবেন থ্রি সং তিনটা করে গান করতে হবে ঠিক আছে তখন আমরা তিনটা থেকে চারটা করে গান করতে হবে ঠিক আছে তখন আমরা আমাদের তিনটা অরিজিনাল সং ফিডব্যাকিনিং ইনভলভমেন্টিকেলিজ <laughs> যেমন আপনি এর আগে অনেকের সঙ্গে বাজাইছেন আজম ভাইয়ের সঙ্গে বাজাইছেন বাট ওয়েন ওয়ারফেজ এস এস এ বাজাচ্ছেন তখন ইউর সিরিয়াসলি ইন্টু রক এন্ড স্টাফ এন্ড এর মাঝখানে দিস বিউটিফুলি সাউন্ডিং আমি আসলে যেহেতু তবলা বাজাতাম ছোটবেলা থেকে আমি সব ধরনের মিউজিক শুনে অভ্যস্ত ঠিক আছে এবং আমি প্রতিটা ধরনের মিউজিক থেকে কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করতাম এবং প্রতিটা মিউজিকের মেলোডিটা বোঝার চেষ্টা করতাম হ্যাঁ এই ছিল আমার একটা ফিলোসফি মিউজিক্যাল স্টিল তখন যেটা হলো যে আমার উইনিং এর গান ভালো লাগতো অবশ্যই হ্যাঁ উইনিং ভালো করছিল তা আমাকে একদিন হঠাৎ রঞ্জন ভাই ফোন দিলেন ঠিক আছে রঞ্জন ভাই ফোন দিলেন কেন রঞ্জন ভাই কি হয়েছে আপনি তো বাজাচ্ছেন বলে না টিপু রঞ্জন ভাই আবার ন্যাশনাল টিম এর উইকেট কিপার ছিলেন ঠিক আছে উইকেট কিপার ছিলেন তো উনি একটা ম্যাচ খেলতে যে ওনার আঙ্গুল ভেঙে যায় ঠিক আছে সপ্তাহে দুই দিন করে বাজায় এবং অন্যান্য জায়গায় অনুষ্ঠান করে উনি কিন্তু অনেক অনুষ্ঠান করতো উইনিং হ্যাঁ তাই যাই হোক আমাকে বলা হলো তা আমিও রাজি হলাম হোয়াটসঅ্যাপের সাথে সবার সাথে আলাপ কমানোর সাথে আলাপ করে হ্যাঁ আমি বাজাবো ওখানে ঠিক আছে তারপরে বাজানো শুরু করলাম এই বাজাতে বাজাতে তখন উইনিং এর সবাই বলা শুরু করলো আচ্ছা টিপু ওয়ার্কফেস তো ওয়ার্কফেস আছেই ওয়ার্কফেস তো আমাদের ব্যান ঠিক আছে এখন যেটা হলো তুমি আমি তো আর আপাতত আর ডাম বাজাবো না আই হ্যাভ ডিসাইডেড এটা রঞ্জন ভাইয়ের কথা এবং সবার কথা বাজাবো না তুমি উইনিং এ এখন পার্মানেন্ট মেম্বার হিসেবে কাজ করো ঠিক আছে আমি বললাম এটা কিভাবে হয় আমি তো বাজাচ্ছি না অসুবিধা নাই এটা আমরা শো এটা আমরা ওয়ার্কফেস এর তো এখন ওইভাবে অত শো নাই আমাদের ওইভাবে শো নেই তো এটা ক্লাস করবে না আমি বলি আমার কিট ছিল যখন আমি গভীরবাগে থাকতাম যখন আজম ভাইয়ের সাথে বাজানো শুরু না আজম ভাইয়ের সাথে বাজানো শুরু করি নাই 
যখন আমি পনি মিউজিক্যাল ব্যান্ড করেছি তখন আব্বা আমাকে একটা ড্রামস কিনে দিয়েছিল তখন সুরশ্রী ছিল হ্যাঁ দোকান তখন ওই রজার্স স্নেয়ার লুডিগ এর কিক হ্যাঁ তারপর তখন পেস্ট এর হাই হেড বিভিন্ন কম্বিনেশন একটা ড্রামস পেয়েছিলাম ওই সময় ওই ড্রামস আমার ওই সময় আমাকে ওই ড্রামস নিয়েছিল কত अराउंड 20000 ওই সময় যত্ন করে রাখতে পারি নাই ঠিক আছে তারপর আমার ড্রামস আসলে আসে হলো ওই ফার্স্ট অ্যালবাম এর পর ফার্স্ট অ্যালবাম পর আমার ড্রামস আসে নিজস্বের পার্লটা ওখান থেকে technicalities you faced when recording the drum kit back then you know the studio actually the connector recording er jonno ha recording er jonno drum set pawai holo mushkil chilo drum set oi bhabe chilo na thik ache tokhon amra drum bajatam recording er jonno shruti studio te thak oi amader oi orchestra te bajaton studio sadik bhai drums আমি কিন্তু ব্যাপারটা ছিল এক ট্র্যাকে শুধু ভয়েস থাকবে আর আর এক ট্র্যাকে হলো অল ইনস্ট্রুমেন্টস ঠিক আছে কি হতো আমরা যখন গান রেকর্ডিং শুরু করতাম হ্যাঁ যখন কিউটা দিতাম হ্যাঁ যদি কেউ ভুল করতো তার যে কি খবর হতো জিনিসগুলা করা হতো আগে চার ট্র্যাকে ড্রামস রেকর্ডিং করত করে একটা রাফ মিক্স ডাউন করে ওটা টু ট্র্যাকে আনা হতো টু ট্র্যাকে এনে তারপরে হ্যাঁ কোনোই <laughs> 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 বাম্বা 
how did it all begin? Uh, basically, we Amra Jokun Bamber, a theater concert column, no bear Andolan for Jokun Amra concert column, Tarpori Bamber election high, Ebong Notun Committee high. ওই কমিটিতে আমি আমিও লাকিলি ছিলাম হ্যাঁ ছিলাম আমি অ্যাজ এ ট্রেজারার বাম্বাতে ইনভলভ হই তখন আমাদের শ্রদ্ধেয় হামিন ভাই ছিলেন প্রেসিডেন্ট তা ওই আমরা দুই এবং ওই কমিটি মিলেই আমরা প্রথম বাম্বার টিকিট বাংলাদেশে প্রথম টিকিট সিস্টেম কনসার্টের ওপেন ইয়ার কনসার্টের প্রচলনটা করি উইমেনস কমপ্লেক্সে 1992 3rd অথবা 4th ঠিক আছে এই এই ভাবে শুরু হয় বাম্বার কার্যক্রম আর ওই তখন থেকেই যে চলছে চলছে কোন না কোন ভাবে আছি নানান কার্যক্রমে কনসার্ট হোক মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রমে হোক কপিরাইট ইস্যু নিয়ে হোক আইপিআর নিয়ে যাইতেই হোক না কেন এবং অন্যান্য ব্যান্ডের কোনো সমস্যা বা যা কিছু যে যা প্রয়োজন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য ওইভাবে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করেছি এবং এখনো করে যাচ্ছি এখনো করে যাচ্ছি মানে আমরা एक्चुअली इट्स 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 एक्चुअली আ জায়ান্ট লিপ ইন টার্মস অফ কপিরাইট ইস্যুস যেটা আমাদের মিউজিশিয়ানদের জন্য হয়েছে থ্যাঙ্কস টু ইউ হামিন ভাই স্পেশালি হামিন ভাই অবশ্যই মাকসুদ ভাই এবং বাবু ভাই বাবু ভাই আপনারা যেভাবে জিনিসটাকে নিয়ে ফাইট করতে দিয়ে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সবাই মানে অল দিস বিগ আই কল ইউ गाइस বিগ হেডস বিকজ আপনারা আমাদের মূল এবং আপনারা এই যে ইয়ার ইন ইয়ার আউট আমি তো দেখছি আমিন ভাই কি পরিমাণ ইনভলভমেন্ট তার ছিল এবং প্যারালালি ইউ এন্ড एवरीबॉडी এলস মানে এখন যে আমরা একটা মোটামুটি একটা কোথাও এসে দাঁড়াইছি থ্যাঙ্কস টু হ্যাটস অফ টু ইউ গাইস নাইলে এটা হয়তোবা আরো নেক্সট 20 বছরে হইতো না এটা আমার ধারণা আই কুড বি রং আই কুড বি রং বাট জরুরি এটা জরুরি ছিল দরকার ছিল খুবই জরুরি ছিল thank you very much all of you for doing this and ekhane chotto ekta jinish porte hobe seta hocche mahbub bhai comment korche ashi babu tor kothay ashi ashi dechi ashi dechi how are you guys sorry for the late sign in how much have i missed you haven't missed much but we did we were talking about you we will uh exactly mahbub onno kotha hobe bhalo achis to tu ইনভলভমেন্টেজমেন্ট ছিল লাইক ইউ এর উইথ একটার মিউজিক ফর কোয়াইট সাম টাইম একটু এটা নিয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছে মানে আমি তখন জানতাম আপনার গাড়ির পিছনে শুধু কার্টুন কার্টুন সিডি থাকে আসলে আমরা ওই ব্যান্ড মিউজিশিয়ানরা হ্যাঁ সবসময় খুব মানে এই প্রপার রেকর্ড লেভেল হচ্ছে না আমাদের দেশে আমরা ঠিক মতো কাজ করতে পারছি না তারপর আমরা যে ধর গান করছি রেকর্ড যে লেভেল গুলো আছে বা প্রোডাকশন হাউস গুলো ছিল তারা আমাদের সব গান পছন্দ করছে না আমি সব সামগ্রিক ব্যান্ড আর্টিস্টদের কথা বলছি ঠিক আছে তা এই কারণেই মানে না এই গানটা ভালো হয় না এই গানটা চেঞ্জ করেন এই গানটা এরকম কথা দেন অনেক রকম তারা ইয়ে দিত অযাচিত কমেন্ট করত মানে বাধ্য আমরা হজম করতাম কিছু করতে পারতাম না বা ওইভাবে প্রটেস্ট করা হতো না বা স্কোপ গুলো ছিল না তা যাই হোক এইভাবে এইসব ফিল্ড থেকে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো কিছু করা দরকার ব্যান্ড মিউজিশিয়ান এবং ভালো মিউজিকের জন্য এবং স্পেশালি রয়্যালটির জন্য হ্যাঁ রয়্যালটি যে একটা মানে মিউজিশিয়ানের লাইফ বদলা দিতে পারে এবং এটা অনেক হেল্প করে সারা জীবন এই ব্যাপারগুলো আমরা আসলে শুরু করতে চেয়েছিলাম এরকম চিন্তাধারা থেকেই আসলে শ্রদ্ধেয় ফাইসালসের দিকে বগি ভাই রেনা স্যার ব্যান্ড লালনের তিথি আমি তারপর পাবলো ভাই আর ববি মামা এই পাঁচজন মিলে আমরা একটা মিউজিক ফর্ম করি আমরা পাঁচজন পার্টনার ছিলাম বগি ভাই ছিল সিইও ববি মাম ছিল চেয়ারম্যান পাবলো ভাই ছিল ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর তিথি ছিল মার্কেটিং ডিরেক্টর আমি ছিলাম প্রোডাকশন ডিরেক্টর প্রোডাকশন ডিরেক্টর আমরা পাঁচজন পার্টনার ছিলাম তো ওইখান থেকে আমরা এই যাত্রা শুরু করি এবং আমাদের চেষ্টাটা ছিল বাংলাদেশে 
দেশে ভালো মিউজিক উপহার দিতে হবে ভালো মিউজিক ভালো গান উপহার দিতে হবে এই ছিল আমাদের বিষয়টা তো ওইখান থেকে যাত্রা শুরু এবং রয়্যালটি বেস আমরা সিডি বেস রয়্যালটি এবং ক্যাসেট ক্যাসেটে দিতাম তিন টাকা করে এবং সিডি প্রতি সিডিতে দিতাম ছয় টাকা করে রয়্যালটি এইভাবে আমরা আর্টিস্টদের কেনে শুরু করলাম একটার মিউজিক এবং ওখান থেকে আমরা বেশ 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 অনেক সাকসেসফুল অ্যালবাম রিলিজ করেছিলাম একজন আরেকজনকে দেখে রাখতে হবে এটা বিকজ এর আগে এস ফার এস মাই নলেজ গোস রয়্যালটি বলে কোনো কথা ছিল না ইট ওয়াজ লাইক শুরু করেছিল খুব একটা ইয়ে হয়নি কাজে দেয় নাই আচ্ছা আচ্ছা আপনার পার্কাশন প্লেং এইটা কিভাবে আর সেটা হলো যে ওই একটারে আরেকটু কথা বলি যে একটারে আমাদের বেসিক্যালি বিষয়টা ছিল হলো যে আমরা ভালো গান ভালো কন্টেন্ট ভালো ম্যাটেরিয়াল আমরা আসলে দর্শক শ্রোতাদেরকে উপহার দিব সেই থেকে আসলে সব কিছু চিন্তা করে করা এবং আর্টিস্টদের ডেভেলপমেন্ট হয় উপকারে আসতে পারি এসব চিন্তা করে সব কিছু করা এবং একটা জিনিস যেটা আমাদের এখানে কনসেপ্ট ছিল না ইয়ে সং প্রডিউসার বা ওয়াট নট এই কনসেপ্টগুলো তখন আমাদের এখানে ওইভাবে ছিল না আমরা ওইভাবে কাজগুলো শুরু করি যেমন আমাদের এখান থেকে রিলিজ হয় হলো বা পথিক নবী অ্যালবাম আমার একটা নদী ছিল হাইদার ভাইয়ের হাসে গেছি তারপর হাবিবের কৃষ্ণ মায়া ওয়ারফেদের মহারাজ তারপর হলো শাহেদ ভাইয়ের গান নেবেন গান পেন্টাগানের সেই আমি হ্যাঁ বাংলার কিং কর্তব্য বিমিরো তারপর পূর্ণমতিত তারপর আমরা কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে একটারের পাঁচজনের মধ্যে চারজনই মিউজিশিয়ান ছিলাম পার্টনারের আমাদের মধ্যে আরেকটা ব্যাপার ছিল যে আমরা আমাদের যেসব আর্টিস্টদের মিউজিশিয়ানের কারণে সার্ভাইস করতে পারে না বা বেশি দূরে আগাতে পারে না বা ঠিক মতো তার আউটপুটটা ডেলিভারি করতে পারে না হ্যাঁ এই কারণে আমরা তাদের সাথে ইয়ে হয়েছিলাম সম্পৃক্ত হয়েছিলাম এবং কাজগুলো করতে এবার আসি যে প্রশ্নটা করা হলো তখন রঞ্জন ভাই রাউন্ড বাজাতেন হ্যাঁ তখন রঞ্জন ভাই রাউন্ড বাজাতেন কিন্তু রঞ্জন ভাই সুমন সবাই বলল যে এবং থেকে বাজালাম প্রায় দুই হাজার নয় সাল পর্যন্ত বাজালাম তারপর অনেক ব্যস্ত হয়ে গেলাম নানান কোনো বাজাতে পারতাম না তারপর আবার এটা গত বছরে আবার পেন্টাগানে আমি জয়েন করলাম যেহেতু পার্কেশনটা খুব মিস করি বাজাতে বাজানোর জন্য করতাম এই কারণে আবার পেন্টাগানে বাজানো শুরু করলাম থ্যাংকস টু পেন্টাগান ব্যান্ড সুমন মোর্শেদ আলিফ এভরিবাডি এই শেষ হবে রঞ্জন ভাই শিলি ভাই বাবাই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য এইভাবেই শুরু শুরু তো শুরু শুরুতেই তো তারপরে 
as a yeah. for the rhythm section okay. how, how do you approach that uh, but what is your approach towards a basis mane aapke ki first day basis ke aage start korte dan na aap thi start kore dekhen basis ki korte how does how does how does you guys apne uh, what's your <laughs> what's your yeah mane jemon for me i always let থাকি জিনিস পিক করে বা কোন স্টাইল বা কোন গ্রুপ বাজায় তখন বলে টিভি এটা বাজান বা টিভি এটা বাজা এইভাবে জিনিসগুলো তখন করতাম ঠিক আছে এইভাবে মানে পার্টিকুলার তুই যেভাবে করিস সেভাবে না আমি ও বাজালে আমি অ্যাকোম্পানি করতাম বা আমি বাজালে সে তাকে ওইভাবে অ্যাকোম্পানি করতে বলতাম ঠিক আছে এইভাবে জিনিসগুলো ডেভেলপ করেছে অফকোর্স আর বেস আর ড্রামস এটা রিদম ইনস্ট্রুমেন্টস অফকোর্স এটা তো আমাদের সম্পর্কটা নিবিড হবেই হ্যাঁ এটা হতেই হবে হ্যাঁ <laughs> what's your dream lineup for warface what would be the dream lineup of what i know you aapne jodi chan you don't have to answer this ha mane you don't have to answer this acha na boli eta jeta holo je ashole shotti kotha mane warface e onek lineup change hoyeche shei prothom theke ekebare prothom theke shuru kore ekhon bondho onek bar lineup poriborton hoyeche nanan karone hoyeche thik ache you know shobai kom beshi jane যেহেতুই কমলের কাছ থেকে আমি অনেক সাপোর্ট অনেক হেল্প সবসময় পেয়েছি এখনো পাই অনেক আইডিয়া শেয়ার হয় আমাদের ভাবনা হি ওয়াজ রিলি ডেঞ্জারাস বেস হি ইজ রিলি ডেঞ্জারাস মিউজিশিয়ান এবং বেস প্লেয়ার ইউ নো দ্যাট তো ওর সাথে খুব ভালো একটা কেমিস্ট্রি হতো আর রাসেল কে নিয়ে কি বলবো ইউ নো দ্যাট রাসেল তো একজন প্রডিজি মাই সিং গাই ও তো সিঙ্গিং সিঙ্গিং ইন স্টাইলে বাংলাদেশে বদলি দিয়েছে রাইট সো এই এই যে চারজন প্লাস আমি আমাদের যে পাঁচজনের যে কম্বিনেশনটা এবং এই এই একটা টিম ওয়ার্ক নিয়ে যে আমরা ডেলিভারিতে দিয়েছিলাম এটা এখনো যদি আমরা একসাথে হই বা হয়েছিলাম যে 30 বছর বা অন্য 25 বছর পূর্তি সময় আমাদের অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে রে এটা আসলে বলতে পারবো আমি হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিটা মেম্বারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি ভালোবাসা নিয়ে বলছি যেন কেউ দুঃখ বা কষ্ট না পায় মন খারাপ না হয় ওই তো মানে ব্যাপারটা ওদের কাছে প্রথম প্রেমের মতো একদম <laughs> 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 এই যে এত চেঞ্জেস এর মধ্যে আপনি ওয়ারফেস ব্যান্ডটাকে ধরে রাখছেন অ্যান্ড গট দ্য বল রোলিং হ্যাঁ ওয়ারফেস নেভার স্টপ কোনো কিছুর জন্য স্টপ হয় নাই কিন্তু অনেক চেঞ্জেস হয়েছে এই 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 লিডারশিপটা বা বা এই 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 যে মানে আঁকড়ে ধরে রাখার এই ব্যাপারটা মানে এটা মানে আই নো অনেক সময় অনেকে আসছে বাজায় নাই বাজাচ্ছে বাট আপনি কনস্ট্যান্টলি জিনিসটাকে একসাথে রাখছেন মানে হাউ হোয়াটস দ্য সিক্রেট বাহাইন্ড 
বলছি আচ্ছা এই আমাদের কথা শুনে কি লোকজন বোর্ড হচ্ছে নাকি লোকজন কি পাঁচ দশ জনকে দেখতেছে আমাদের কিছু অ্যালবাম রেকর্ডিং হতে হতে তো কমল চলে গেল ঠিক আছে তারপর রাসেল চলে গেল তারপর বাবনা চলে গেল সঞ্জয় আটানব্বই তে বলে দিল আর মিউজিক করবে না ঠিক আছে তা আমি আমি জানতাম আমরা এই পাঁচজন হ্যাঁ এটা কি আমার সবাই একটু মাস করবেন আমাকে আমার ভিতরে একটা বিশ্বাস ছিল যে আমরা কেন জানি ইন্টারন্যাশনাল হইতে পারি ওই তখন থেকে একটা বিশ্বাস ছিল আমার এবং আমরা যদি এই ওয়ার্ডফেস ব্যান্ডটাকে ধরে রাখি এবং সবাই মিলে কাজ করি হ্যাঁ তাহলে আমরা অনেক দূর যেতে পারবো এবং আমি সত্যি কথা যখন এক একে সবাই চলে গেল আমি একা হ্যাঁ তখন মানে আমি আমার ভিতরে একটা জিত চেপে গিয়েছিল আমি ওয়ার্ডফেলের শেষ দেখে ছাড়বো এবং এটাকে আমি অত দূর নিয়ে যাব সবাইকে নিয়ে সবার সহযোগিতায় একা তো সম্ভব না কোনো কিছু করা এইভাবে এই জিত থেকে এই ভালোবাসা এই কমিটমেন্ট থেকে এটা করা এবং এটাও বলেছিলাম যে দুই হাজার উনিশশো একানব্বই একানব্বই এর একুশে জুন যখন আমাদের ফার্স্ট অ্যালবাম রিলিজ হলো ওই সময় কিন্তু প্রথমে দুই তিন সপ্তাহ এক পাঁচ দুই মাস ছয় মাস বাংলাদেশের জন্য এই মিউজিকটা স্ট্যাবলিশ আসলে হবে বাংলাদেশে আরো বিশ পঁচিশ বছর পর এই টার্গেট নিয়ে কিন্তু আগিয়েছি সত্যি কথা সত্যি কথা আমরা কিন্তু এই ব্যান্ড এভাবে সার্ভে করা শোন একটা আর্টিস্টের কিছু কি শো লাইভ শো লাইভ অ্যাক্টিভিটিস আমরা কিন্তু তাই করতে পারতাম না কারণ তখন আমাদের ওয়ার্ডফেদের পাঁচজন একটা ইয়ে ছিল আমরা কেউ কেউ ছাড়া কোনো শো করবো না এইভাবে চিন্তা ভাবনা করতাম কিন্তু দেখলাম যে না এটা এটা ঠিক হচ্ছে না যখন সবাই আমরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম না ঠিক আছে আমরা কাজ করা শুরু করব যে যখন পারবে পার্টিসিপেট করবে এইভাবে তখন গেস্ট নিয়ে আমরা কাজ করা শুরু করলাম এবং করে যাচ্ছি মানে করে যাচ্ছিলাম এই হলো এভাবেই আগাচ্ছিলাম আর যেটা হলো যে ওই ডিটারমিনেশনটা ছিল ভালো লাগা ভালোবাসা কমিটমেন্ট সবকিছু ছিল সবার সবার সাহায্য সহযোগিতা ছিল ওরকম ফুল মিউজিশিয়ান পেয়েছি সব কিছু নিয়ে এই জন্য এত দূর আগাতে পেরেছি পারছি আর একটা ব্যাপার বলি ব্যান্ডের ক্ষেত্রে লিডারশিপের ব্যাপার যখন আসলো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন যেই চাকরি করি বা করেছি না কেন অ্যাডমিন বা এইচ আর শুনলেই মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় যেটা সময় প্রয়োজনে যেটা প্রয়োজন হয়েছে বা হয় করতে হয় সবার দিক চিন্তা ভাবনা করে এবং সবার মতামত নিয়েই করি কম বেশি এই হলো বিষয় তা নানান বিষয় চিন্তা করে মানে আসলে জড়িত ব্যান্ডটাকে এত দূর নিয়ে যাওয়ার পিছনে আর অবশ্যই বলবো ব্যান্ডের প্রতিটা মেম্বার যারা অতীতে ছিল এক্স মেম্বার বর্তমান মেম্বার যারা কাজ করেছে এবং গেস্ট হিসাবে কাজ করেছে বিভিন্ন যেমন অনেক সময় আমাদের ভোকালিস্ট নাই নান কারণে সে অ্যাবসেন্ট আমাকে জামশেদ সাকিব রাফা অনেকেই কাজ করে গেছে অনেকেই কাজ করে গেছে আরো অনেকেই হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম যখন যাকে বলেছি মিউজিশিয়ান সবকিছু আর আরো 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 আছে আরো বিষয় আছে সেটা হলো যে এটা এটা তো বললাম আমাদের এক্স মেম্বার এবং যারা হেল্প করেছে সেই সাথে আমাদের ফ্যামিলি প্রত্যেকের এক্স মেম্বার বর্তমান মেম্বার প্রত্যেকের ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছে ফ্যামিলির কাছে সেই সাথে এখন সন্তানরা আছে সন্তানদের কাছে তারপর সেই সাথে হলো যেটা হলো যে ইয়ে আমাদের ফ্যান 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 ছাড়া সম্ভব না ফ্যানদের মাধ্যমে সবকিছু মিলে এবং অলমাইটি আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব হতো না সবার দেওয়া ভালোবাসা ছাড়া সম্ভব হতো না কমিটমেন্ট এই কারণে আসলে এভাবে টিকে আছি আপনি I mean uh, it's it's superb it's superb and you guys are still going strong as ever mane no doubt about <laughs> that no doubt no doubt about that i mean god speak god speak god speak god speak <laughs> you bhai ekটু onno dike jabo abar ekটু ami apnake ekটু deviate korte chhi bar bar ha ekdom ekdom mane ei matha theke oi matha seta hocche 
আমি জানি অনেকক্ষণ হয়েছে আপনি গরিব দিকে তাকেন না ভাই একটু ইয়াদ দিকে আসি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস ফর দ্য ইয়াং ড্রামার্স আউট দেয়ার আলট অফ কিডস হ্যাভ স্টার্টেড অ্যান্ড দে আর ডুইং গুড হোয়াট উইল ইউ সাজেস্ট দেম টু ডু এক্ষেত্রে যেটা বলবো সত্যি কথা ফ্যামিলির সাপোর্টটা তো ওটা দরকার এরপরও এর পাশাপাশি যেগুলো করা প্রয়োজন আসলে খুব ধৈর্য রাখতে হবে খুব ধৈর্য রাখতে হবে এবং ঠান্ডা হতে হবে কাম কাম অ্যান্ড কুল হতে হবে ধৈর্য থাকতে হবে এটা প্রথম শর্ত কাম কুল হতে হবে সেই সাথে কাম অ্যান্ড কুল হতে হবে অ্যান্ড সেই সাথে সব ধরনের মিউজিক শুনতে হবে সব ধরনের সব ধরনের মিউজিক শুনতে হবে দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যদি কম্পোজার সাউন্ড ডিজাইনার যাই হোক না কেন হ্যাঁ প্লেয়ার যেটাই হোক না কেন তোমার জানতে হবে এই জিনিসগুলা তাহলে তুমি তোমার ব্যান্ডের সাউন্ড হোক বা যেই কাজই করো না কেন তুমি তোমার একটা সিগনিফিকেন্ট রোল প্লে করতে পারবা এইগুলো ব্যাপারগুলো তা এই ব্যাপারগুলো নতুন জেনারেশনের খুবই মেনটেন করা উচিত অবশ্যই তারা অনেক অ্যাডভান্স তারা অনেক টেকনোলজির অনেক অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে অবশ্যই তাদেরকে আমার শিখা বলার কিছু নাই হ্যাঁ কিন্তু এটাই বলবো তাদের ধৈর্য থাকতে হবে এবং ধৈর্য লাগাতে হবে আমি যেটা দেখছি নতুন জেনারেশন তারা আসলে অনেক থ্রাশ ব্ল্যাক মেটাল বা অন্য ধরনের মিউজিক চেষ্টা করছে করুক আমার কোনো অসুবিধা নেই সব ধরনের করুক কিন্তু যেই মিউজিকটাই প্রডিউস করবে না কেন সেটার একটা নিজস্ব মেলোডি থাকতে হবে সেই মেলোডিটা ব্যাপারটা এবং সেটা তাদের নিজেদের ভালো লাগতে হবে তারপর সে কিন্তু আমাকে বা আমাদের সবাইকে ভালো লাগতে পারবে অডিয়েন্সকে ভালো লাগাতে পারবে এই ফিলোসফি গুলো আসলে নতুন জেনারেশন সবাইকে আমি অনুরোধ করব আহ্বান করবো এগুলো মেনটেন করার উপকার হবে সবার thank you thank you and uh, uh, how do you how do you team to to your practice to achi practice to bollam not mandatory you know ota mandatory ota practice kortei hobe ota mandatory practice chala upay nai practice chala upay you know how how do you how do you tune your drums eta ashole ashole i am not drum stick guy আমাদের মিউজিশিয়ানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো কান ইয়ার ঠিক আছে কান তোমার কানে তোমার ব্যান্ড স্কেল অনুযায়ী তুমি ধরো যদি ই তোমার ব্যান্ড ই তে থাকে এইভাবে কাজ এতদিনেম্বরিং <laughs> but uh, there are so many different ways but oitai je nijer kan ke bishwash korte hobe ebong that's the best thing that can happen of course notes to ase you know uh, that is that is mandatory but once it's in the habit tokhon i guess kaner upore bhorosha kora jay multiple na multiple uh, band er show te uh, oneke bajaise utha jaya dekhi kitar obostha your uh top 5 favorite drummers in bangladesh top 5 ekhon to from from the beginning from the beginning 
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলছি অবশ্যই বড় রোল প্লে করেছে সেক্ষেত্রে তারপরে বসে আমাদের জেনারেশনের মধ্যে মাহবুব একটা বড় রোল রোল প্লে করেছে আর আমি আমার মাহবুবের একটা ব্যাপার বলি আমরা কিন্তু আমাদের দুজনের কেমিস্ট্রিটা খুব ভালো খুব ভালো ছিল আমরা যখন ও যখন মাইল সাইড ওখানে জয়েন করলো হ্যাঁ মাইল সাইড জয়েন করলো আমরা মাইল সাইড প্র্যাকটিস প্যাডে ওখানে যে আমরা প্র্যাকটিস করতাম হ্যাঁ প্রচন্ড হেল্প করেছে এবং আমি জানি না ওকে কতটুকু হেল্প করেছে বাট আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমি আমি খুবই ওর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তখন ভাই হামিন ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ ওখানে প্র্যাকটিস করতে করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবকিছু মিলিয়ে অফকোর্স এবং ওইটা হলো মাহবুব বললাম আর হলো আমাদের মিল্টন ভাই প্লেইং আমার খুব ভালো লাগতো যাদের কথা আমার বলা উচিত অফকোর্স হ্যাঁ অফকোর্স খুব ভালো লাগতেন মানে উনি যেভাবে বাজাতেন সবকিছু মিলিয়ে আর হলো বর্তমানে আমার আমাদের এখানে যা সিনারিও যে সিচুয়েশন এর মধ্যে ইউ অফকোর্স থেকে তারপর হলো টনি টনি সাজু একদম শেষের দিকে চলে আসছি এখন একটা সিরিয়াস কোয়েশ্চেন করবো আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আগের মতো ফ্রিকুয়েন্সিতে শো হবে না বা শো করতে পারবো না ধরেন কোন একটা শো হইলো হাউ ডু উই প্রোটেক্ট আওয়ার সেলস ফ্রম দিস মানে আর হোয়াট শুড উই ডু এই এই সিচুয়েশনে হোয়াট হোয়াট ইস দা বেস্ট থিং টু ডু যদি সংস্পর্শে আসা যাবে না মিনিমাম এক মিটার মানে তিন ফুট দূরত্ব করে থাকতে হবে এগুলো বেসিক কিছু রুলস আছে হাতি কাছে সামনে সামনে দেওয়া যাবে না সংস্পর্শে আসা যাবে না যেভাবে হবে সেভাবে মেনটেন করতে হবে আসলে আর যেহেতু এখন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে আছে আমরা আছি এর মধ্যে মাধ্যমে আমাদেরকে কিছু প্ল্যানিং এবং কনসেপ্ট করে আগাতে হবে সামনের দিকে আপনি তো অনেক কারণ সত্যি কথা কি আমি যখন ডাউন বাজানো শুরু করি আমি ইনস্ট্রাক্টর পাইনি যা করেছি এক একা করেছি ঠিক আছে তা আমার ভিতরে অনেক কষ্ট দুঃখ আমি কোনো কার কাছে শিখতে পারি নাই কোনো গাইডেন্স পাই নাই যা করেছি একা একা ইয়েতে করেছি চেষ্টাই করেছি সেই এই তারণা থেকে আমার কাছে যেই ড্রাম শিখতে আসতো আমি তা কাউকে ফিরাতাম না না অ্যাটলিস্ট একটা কিছু হলেও আমার কাছে তারা শিখুক একটা বিট হলেও জানুক উপকার হোক আমি এভাবে চেষ্টা করতাম ঠিক আছে আর ওই সময় প্র্যাকটিস প্যাডের প্রচলন ছিল না আর আমাদের ড্রাম বাসায় রাখার মতো ওরকম স্কোপ ছিল না ঠিক আছে 
কারণ ড্রাম যদি বাজাতাম দেখাতাম কিন্তু তাদের আমার অনেক স্টুডেন্ট ছিল অনেক অনেকে ভালো করছিল করত কিন্তু ইউনো ওই সময় ক্যারিয়ার লেখাপড়া বা ফ্যামিলির চাপা সবকিছুর কারণে তারা কন্টিনিউ করতে পারি নাই আসলে কেউ বিদেশে চলে গেছে বিদেশে সেটেল করেছে হ্যাঁ কেউ এখানে বিজনেস করছে কেউ লেখাপড়া করছে কেউ অন্য কাজ করছে দুই একজন শুধু ধরে রেখেছে যার তার মধ্যে একজন হলো মিঠু ও হলো আমার ড্রাম টেক হ্যাঁ ও ডেমোক্রেটনেশিয়ান ও কাজ করছে ও ডিআই তে বাজায় হ্যাঁ এবং হি ইজ রিয়েলি গুড আর ও একজন আছে আহ ইমন আছে উপল আছে আর কয়েকজন আছে শিখাতে ইচ্ছা করে না এত কষ্ট করে শিখায় তারপর আলটিমেটলি ক্যারিয়ার বা অন্যান্য কারণে জিনিসটা ধরে রাখে না করতে পারে না এটা একটা খারাপ লাগে কাজ করে এইসব দুঃখ কষ্ট থেকে শিখায় না বাট যে বেশি হচ্ছে মনে হয় আবার কিছু একটু সবার কাছে কৃতজ্ঞ সে সাথে এবং আমি যেসব ব্যান্ডে বাজিছি যেমন উইনিং এর সেলি ভাই রঞ্জন ভাই চন্দন বিপ্লব প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ একসাথে এত বছর কাজ করেছি এবং অনেক ভালো ভালো মিউজিক আমরা প্রডিউস করেছি অবশ্যই পেন্টাগানের কৃতজ্ঞ দুই দুইটা অ্যালবামে বাজিছি সামনেও কাজ হচ্ছে পার্কেশের মানুষ আমার একটা ভালো গাড়ি জিনিস বাজাচ্ছি তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ অফকোর্স ফ্যানদের কাছে কৃতজ্ঞ তারা আমার বাজানো শুনছে এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি জানি না আমি আই এম নট ভেরি ফাস্ট বা হেভি ড্রামার আমি আসলে গানটার সাহায্য সহযোগিতা করে সবাই বিভিন্ন সার্কেলের প্রত্যেকে স্কুল ফ্রেন্ড কলেজ ফ্রেন্ড বিভিন্ন সার্কেলের সবাই মিলে সাইড ফুয়াদ পরশ এভরিবাডি এভরিবাডি যারা যারা আছে এখন ছোট্ট করে না বললেই নয় মানে আমি না আসলে আমি পারলে আরো এক ঘন্টা আপনার সাথে কথা বলতাম হ্যাঁ বাট আমি জানি একটু পরে আপনি আমাকে সামনে বেলে পিটাইতেন মানে ছোট ছিলাম দূর থেকে দেখতাম আমরা এটাকে বলতাম জাদুর ঝোলা এটার মধ্যে কি থাকতো টিউ ভাই খাওয়াটা ঠিক টাইমলি হতো না তা আমার সিভিয়ার প্রবলেম হয়ে গেছিল তা ডাক্তার আমাকে সবসময় বলেছিল ব্যাগের মধ্যে বিস্কুট পাউরুটি কলা রাখতেই হবে আর আমার আর আমার যেহেতু 
কোল্ড অ্যালার্জি আছে ঘাম নিলে ঘামটা বসতে দেওয়া যাবে না ঘামটা কাঁধে খেতে মুছে ফেলতে হবে তো একটা এক্সট্রা টি শার্ট থাকতো একটা টাওয়াল থাকতো ওষুধ থাকতো আর এই খাবার গুলা থাকতো আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মিনিমাম টু পেয়ার স্টিক থাকতো নামে যেটা হয়েছিল সবাই আড্ডা মারতেছিল আমি আর হামিন ভাই আমার মনে আছে আমরা ঢাকা ক্লাবে বাজাইলাম বাজানোর পরে মাইলস এ গিফট ছিল এবং আমি হামিন ভাইকে বললাম হামিন ভাই চলেন ডিনার করি হামিন ভাই বলে আরে চল মাঠে যাই খাই নাই তো শো করে গেছি হ্যাঁ সবার জন্য বিরিয়ানি আসছে বিরিয়ানি খাওয়া হয়েছে এবং আমি যখন গেছি তখন বিরিয়ানি শেষ তখন খুলবি সামনে যে এক্সট্রা পকেটটা ওটার মধ্যে কলার রুটি আছে আই রিমেম্বার আমি ওই ব্যাগ থেকে কিন্তু কলার রুটি খাইছি টিউ ভাই ওই আমি অনেককে বলছি যারা আমার ভেরি ক্লোজ শুধু তাদেরকে বলছি যে ওই রাতে টিপু ভাইয়ের ব্যাগের থেকে কলার রুটি না পাইলে তুই আমি পার্থ দা বেস বাবা জন আমরা সবাই একসাথে যেই ওয়ার্ক টা করছিলাম সুমন ফাইসাল পারেননি বা পারছিল নানান কারণে তাদের ফ্যামিলি অনেক দূর আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে অবশ্যই আমি তাদের কাছে তার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ কিছুর জন্য অনেকক্ষণ আপনার টাইম নিলাম অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু আই গেস এই শোর থ্রুতে অনেকে অনেক কিছু জানলো যেটা হয়তো বা জানতো না মানে যেটা বলতেছিলাম একটু আগে আমাদের I hope we're going we're gonna to continue this and uh, I want to okay. uh, end tonight's show by thanking everyone who has watched it, who has commented. I want to thank you especially, Tubai, for giving the time. And it was, it was wonderful. It was wonderful. It was wonderful. It was wonderful. It's my pleasure, brother. I want to thank you, Star Grazer. I want to thank you, Star Grazer. Of course, thank you very much. I want to thank you very much. I want to thank you very much. দর্শক শ্রোতা যারা শুনেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যদি শুনে থাকেন 
হ্যাঁ বোর্ড হলে মাফ করে দিয়েন চেষ্টা করেছি স্টার গেজার এবং স্টার গেজার পুরো টিম কে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা সহ প্রত্যেককে অলরাইট ওকে সো एवरीवन উইল সি ইউ নেক্সট উইক লেট মি সারপ্রাইজ আর শুন আর একটা কথা আরেকটা কথা আরেকটা এটা হলো যে তোকেও ধন্যবাদ এরকম এসব এসব এতগুলা কোশ্চেন বের করার জন্য মানে ওয়াই ওয়াই ইয়া ওয়াই কোশ্চেন হয় না এনিওয়ে যদিও আমরা অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেছে বাট যদি আরো টাইম পাইতাম মানে আজকে আপনার সবকিছু বের করে ফেলতাম এখনো বলতেছি না বিকজ এটা যেমন ধাপ করে এসে এত কিছু আই এম শিওর যারা শোটা দেখছে তারা এত কিছু এক্সপেক্ট করে নাই যে এত 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 খুঁটিনাটি ইনফরমেশন আসবে সো নেক্সটটা কি হয় আল্লাহ জানে সো টিল দেন যো সাবে অফ কোর্স হ্যাঁ দে উইল প্রটেক্ট ইয়োরসেলফ ইউজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওয়্যার ইয়োর মাস্ক ইয়োর গ্লাভস এন্ড প্রটেক্ট एवरीवन अराउंड यू সো थैंक यू टू वाई সো উই গোনা সে গুড বাই অল রাইট ওকে সো Take care. Bye. Assalamu alaikum. Good night everybody. Alaikum. Good night. Alaikum assalam. Bye. All right. Good night everyone. Take care. Bye bye. Bye.